再调比较麻烦。嗯，不然的话早就贼，然后把它调一下，调一下，太白，三青，然后再来点胭脂，调匀啊，有点浓度。哎，可以啊，可以画个休息状态啊。今天晚上我还是准备开始准备画吟诗灌顶。各位朋友，今天看了看了上面那种的 QQ 一，今天已经看过上面那种花的 QQ 一有多少？看一下，在座的是三位朋友，已经看过上面那种花的有多少人 ？QQ 一，今天我画两个结合吧，吟诗灌顶跟绣雪状结合。哎，欢迎各位，欢迎各位。哎，没有反应。看过上面那种花的，今天晚上看过的 QQ 一就一个吗？这个属于小写意的啊，小写意的，不是工笔啊，工笔是勾线上色。看过上面那种的 QQ 一，三个朋友看了，还有吗？何韵，谢谢谢谢，对，谢谢大家啊。看过上面那种的 QQ 一，就三位看了是不是？啊，今天看过上面那种花的 QQ 一，呀，今天看了四个。哎、呃，我先，呃，想看上面那种还是看别的？到群青，好吧，喜欢看这个再看一下吧啊，来，快一点啊，这个这个是浅一点放这里啊，挑好了，然后呢要刮一下，把它水分要干一点点，画嘴中间，呃，玫瑰红，这个是银丝灌顶的，来，我们先画中间，就直接这样。因为这是底色，就直接这样点就可以了啊。这个只是底底色的那个衬托，侧面的把它点出来就可以了，非常简练。我们这个侧面画了之后，这边就继续继续拉，继续拉啊。这个只是一个底色衬托，非常简单的，有点像画那个，呃，像画菊花一样的啊。这个是底色部分，我们是衬托的，现在是随意的啊。刚刚有朋友问，哎，是不是工笔啊？不是工笔啊，这个就写意的，纯粹的写意的。先把它的银丝部位，银丝，我可以再来一点牡丹红，啊，这个是玫瑰红，再来一点胭脂，给它加深一点。就这边它有的很深啊，再拉深一点。哎，朋友们想看我其他的那个什么绣球牡丹主页当中很多啊，应有尽有啊。大家想看的话，有好多朋友没看的话，等一下我衬托直接底色。然后刮掉多余的水分，漂亮漂亮的漂亮的，大家多点点赞，谢谢各位啊！今天给大家嗯通知一个消息啊，不单单是我啊，所有的只呃那个抖音里面呃我们这个课程呃有拍课的老师呢，明天就拍不了，要到三十一号之后，所以今天晚上想学习的啊，呃小黄车一号链接的，那么今天晚上拍，明天你就拍不了，然后再看通知，还是不确定的啊。底色加三七，所以想学习的朋友今天拍啊，那说不准的。来，这个三青到这个群青的渐变，底色，我看它有没有侧瓣啊？好像有那么一点点侧瓣，那我就给它拉拉一点点啊。什么叫侧瓣？就这个地方由青到重，轻轻的轻轻推，那这个就是侧瓣，轻轻推一下。哎，好多朋友第一次到我直播间啊，记得点亮灯牌关注一下。哎，我直播的时间有两个月了啊，好多朋友不太清楚，可能第一次刷到，有轻到重，轻轻拉一下。来，我们这边这是一些侧面的，会，比如说这边它也有一点点侧面的啊，轻轻拉一点点就可以了。先把这个侧封拉一下。其他的这边这个还有一点侧面的呢，你看这种，直接这样拉出来了。然后后面的话。还会持续更新，作品的话有八九十幅，其他的有四十多节课是基础，像这样的大作品四十对开，这边这个地方如果再来一点点，这是一些侧瓣拉一下，那这样拉一下。所以想学习的朋友啊，想学习的朋友，今天晚上就拍下，嗯、呃，不然的话要过七天啊，过七天十天才能够拍课了。所有的啊，不是我，抖音所有的平台。啊，抖音里面所有的课程，嗯，来，我们接着往下面画一下，它这个地方画点正半，由轻到重
拉下去，然后再轻轻拉一下，那、啊、这是这个时候它的我们叫做正半就就出来了，切出来了，是不是？来，有什么问题啊？好，不过我们加群青，然后到啊，这个是三青到群青的渐变，然后它有的地方呢，它或者你像这个地方，它或者中间还有一点点。深的话，你就给它来一点胭脂混合，混合一点胭脂，青色当中有点偏红，就这个啊，推一点，这里有覆盖，推一点，这样，这样就可以了。好，然后不过的话，这个地方还反切一下，什么叫反切啊？等下我们切了之后你就知道。再深一点，一、二、三，你看这个时候这个半，这个手抓的感觉就出来了。哎，网上的朋友还比较多啊，比较多，肯定好多朋友这个时间段应该是第一次进到我的直播间啊，好多朋友第一次进来。来，我们下面这个偏蓝一点，所以呢。这种牡丹叫银丝灌顶啊，洛阳那个什么叫隋唐植物园，只有一颗，排队才能看得到，所以我们其他人很少直接见到啊。一，然后这边再来一点，然后再推一下，好，这个时候这个手腕的感觉就出来了啊。画好之后，这后面再来一个。呃，轻轻的，这个这个时候基本上是一些正半，正半正半拉上就可以了，有大有小，推一下推一下，这后面慢慢的就小一点，它是一个朝上的这个花头，最下面还有一个半，来我们继续调，它这个三青到群青，我们把实际的牡丹的颜色稍微呃改了一点颜色。因为我们是在白底上画，所以它不可能是纯白的，因为这个调色的问题，还有拍照的问题，那么它颜色是有变化的。好，喜欢的朋友点点赞啊，点点赞，推推推推，这个比较大啊，所以我们要用大笔才能够拉得出这个感觉。这个地方按下去也可以，推一下也可以。有多少朋友第一次到直播间呢？就几个朋友是吧？继续啊，到直播间我要点它的词尾了，用三绿到翠绿的渐变。我的照片好的好的啊，来，有问题啊，对我们就是要多聊聊。没有关注的记得关注一下啊。点亮灯牌，直接用这个，先点这个三绿。我们画的时候把它的颜色稍微调整了一点点，没有完全它的。下次如果大家想画那么白的话，我就要买一张仿古的那个纸，那个画出来更好看。尤其到这一个，再有一个弯的，点一下，好吧，画三个就差不多了。然后这里没有深浅，它的深的地方我可以弄点胭脂过来，都再调一下，就是用这个深红加胭脂，它调出来接近黑色，不是黑色啊，接近。那么在靠左边这个地方再给它拉一下，油性到重。好，加一点这个深浅变化，用这个玫瑰红就可以了啊，就是紫蕊的顶部这里，它是红色的。有点长一点，哎，稍微点一下就可以了。看见了是吧？经过了这么一会儿，它就慢慢的干一点了。所以呢，我现在你现在再慢慢调白一点，那么它就会越来越亮，形成这样一个深浅的这个层次变化。好，接下来要越来越深了啊！尤其越来越亮，不是越来越深。啊，这个往上面走的时候。这个时候太白就越来越浓，那么它的覆盖力就会越来越强。尤
行器，然后又可以反过来由中到轻啊，这样也可以，往中间拉，往中间拉，由中到轻，颜色不够的时候再拉一点。这个是这个是你的笔法一定要灵活啊！这是前面的，由轻到重，由轻到重，由轻到重。哎，这个在前面挡住一下，慢慢的往这边拉拉拉拉就拉过来了。哎，第一次到这直播间的朋友们啊，记得点亮灯牌，哎，关注一下。朋友们、啊、还是那句话啊，上点关注，下点赞啊，出门就赚千千万啊！这几笔很长，我们再给它拉长一点。在座的啊，喜欢的扣个一，好不好？再多点点赞啊！感谢各位。由重到轻，再拉一下，好不好？慢慢拉。谢谢谢谢，喜欢的扣个一，喜欢的啊，我们扣个一就可以了。好，比我大的应该叫姐姐了啊，姐姐哥哥是吧？<笑>可能各种姐姐比较多一点啊，由轻到重。哦，你看这个时候画的它就是比较亮的了，因为它前面干了，那点的就是亮的，由轻到重。所以大家画到后面的时候呢，就加水，不要加底色，因为它这个是侧面的，所以慢慢的由轻到重呢，慢慢的、慢慢的就白一些了，是不是？层次就出来了。继续继续加上，继续加上，好，这边慢慢的再加一些高一点的。所以不要对齐了啊，要这个交叉一点，慢慢的拉，拉出这个变化，由轻到重，水墨，谢谢谢谢谢谢。好，我们这边它也有交叉的变化，拉上去一点，有深有浅，慢慢的加一些长的变化。这么久也没见我叫我冰雨，哈哈。对呀、啊，还以为你不见了，冰冰，还以为你呃进入了梦乡了。冰冰，你还不给我多点点赞呢？<笑>你每天学习是最最积极的啊、哦！开了课，课程也学，然后在直播间也学啊，精神可嘉，精神可嘉啊！由轻到重，这边拉重一点啊！再加，再加，再加，再加！还有几位拍课的朋友啊，来了直播间呢啊！冰冰，冰冰，你是？我看到了，还有没有其他的？总共三十几位啊，三十几位，三十六位朋友。刚刚刚刚九点钟还有朋友拍课啊，所以今天我给大家多说一下，因为明天就拍不了了啊。想拍课的朋友就今天拍，明天就拍不了，要到三十一号之后啊，因为呃系统在更新，抖音在更新，不不单是我啊，所有的那个课程都都没办法更新，呃没办法拍的啊，明天后天。你念掉一个字故意的吗？没有啊，冰雨啊，好，后面这里慢慢的加重一点啊，加重一点点，再加重一点啊，怎么会忘记呢？啊，慢慢的加，慢慢的加，后面再加重一点啊，加加加重一点，你看仔细看看，好、哦。哎，这里是一个字啊，没错啊，没错。来，后面它有些亮一点的，呃，有些浅一点的。来，我觉得这一个就差不多了吧，这个差不多了啊，剩下的要到后面的。最后前面再加几笔啊，加几笔比较，这几笔朝我们朝我们这边的油漆上重啊。就是朝我们这边的，要它更密一点，再长一点。好，那么这一朵这个银丝灌顶的就差不多了。哎，有大有小，后面再加一。清泉要你叫她姐姐啊？哦，叫姐姐了还不容易，比我大的都叫姐姐。各位姐姐好，各位哥哥好啊，姐姐们好。可能大多数人应该会比我大一点啊，呃，有有一部分吧啊。哦，冰雨姐，看到了，看到了，看到了，冰雨姐，冰雨姐，哎，冰雨姐好啊，天天到直播间来认真学习啊。其实这一朵呢，我刚刚还应该给它加一点什么
，加一点回纹啊，就是来个深一点的，群青加这个胭脂，然后给他老师晚上好，今天老师这么晚还直播，对对对啊，今天是就是说有的朋友想拍课程的话，我们今天晚上拍，呃，明天到明天到三十一号，就是这有有一个星期，大家想学习想拍课你都拍不了，因为因为系统在更新，所有的课程都拍不了啊。不单单是我的，其他老师也一样。所以今天晚上直播一下，精神也好，我就多直播一下吧。来这边稍微给它拉一下啊，拉一点点这个层次变化，加重一点，就是用群青加一点点那个胭脂，稍微拉伸一点。老师晚上好，今天老师这么晚直播真顺。侧面的底色我们不变，还是呃群青，这个是这个是太白三青加了一点胭脂，后面来的朋友啊了解一下，美的不得了，谢谢谢谢啊，谢谢冰雨姐啊，我觉得这个姐还挺好听的啊，是不是啊冰雨姐？嗯，来这个加一点点群青，然后再来一点点。啊，这个是三清群清啊，<笑>我也好啊，一下多了个姐姐多好啊。来，接下来我们画一个侧面的啊，侧面的，侧面的你就直接这样推就可以了，它是背部背面的都可以的，大小对比一下啊，小一点，然后再来个大一点的，这是背面的，然后。这个直接点就可以了，注意大小啊，大小。今天认了个姐姐，给我多点点赞啊！各位姐姐，不单单是冰雨姐啊，大的就叫哥吧，小的叫妹啊，叫妹妹。各位姐姐、哥哥、妹妹啊，还有大哥，对，喜欢的多点点赞。来，我们这是背面啊，背面的，一直。开始也没跟直接跟你说，一直以为你是哥哥，嗯，好好好，又认了一个姐姐啊，以前没没是吧？是的，是的啊，这个是银丝灌顶，没错没错啊。那么这个是朝下面的了，这上面我们再加一点点层次就可以了啊。呃，中间稍微大一点点，这些中间这个瓣稍微大一点，这个点的时候不要那么匀称啊，不要那么匀称。然后这边再给它拉一下，因为我们是画后面这个背着的这个瓣，它转了牡丹景品，我这个这个花还如果说是从牡丹花当中来说，它是很少见的啊，因为在我那天在网上看了一下洛洛阳那个牡水塘植物园，它就只有一颗来的，所以还真的是它是很少的啊，是牡丹当中的极品，厉害呀、啊！你先看出来的，当老大当老大辛苦一点。是吧？付出多一点啊！我们当小哥的话，有上面有姐姐、妹妹等等啊，有姐姐那些罩着，好多事情还是比较好好做一点啊，好多事情省心一点吧，不用不用那么多那么操心。好，再来一点，可以了。接下来这样这样，它有的很长，拉出来了，我们也给它拉一点，嗯，不规则的变化，有超有短，那但是要有力度啊。拉一点点银丝出去。视频了、啊，我看到那个视频，他们拍拍的啊，还有带刀护卫啊，有三四个人看着来啊。这个真的是极品来的，就是只有一株，是不是？那个洛阳，洛阳的那个牡丹园，是的，是的啊，叫什么什么牡丹园？是叫隋唐植物园还是叫叫什么植物园？我大概听了一下，真的啊。看来，看来大家这个是极品来的，所以非常别致。来，我这边淡的给它拉出了一些侧面的，是的，是的啊。哎，王城公园吗？反正我是没去过，我是看了视频啊，所以然后觉得这个花很好，很好看，很特别，所以就想表现一下。中间这个深的地方，我们再给它加一些。四月份快到了啊，各位哥哥姐姐啊，到洛阳去看看，到山东去瞧瞧。我到时抽空也去看看吧。嗯，好。
就大约小。三清加这个加一点点啊，群清比较来一点点胭脂吧，加一点点没有打开的，这一团换密一点，然后我们把它串起来就可以了。这边再加几个小小的吧，我看看，对齐对齐。这个是直向对齐斜一点，再小一点啊！我一般喜欢画两个，一个大一个小，这个可以大一点。这侧面的没有打开的那个花苞，然后这样还不行，上面给它再反笔点几下，点出那个，哎，这个要开的那个样子啊，打几个，这就好看一点。来，我们再调一点，然后再来点胭脂，稍微有点水，好看一点。好，那么这个时候呢，这个花苞，呃，往这里走，油铅到重，最好一笔成型啊。然后那边我干脆给它加个长叶来，从这里到这边来，哎，两个稍微交叉，拉一点点吧，变化啊，喜欢的各位姐姐啊，支持一下，支持一下，各位哥哥姐姐啊。来，慢慢的，慢慢的加一下，加一下，这里面有点挡住，可以往这边走，先拉一下，两个往上，加一些线条，喜欢的各位姐姐哥哥啊，都 QQ 六啊，慢慢的用线条组合变化，这样的话才会更好看。这个往上一点点，没有位置，用两个往下。这边呃，这些线条，呃，有有上有下，那么这个朝上，那么这个就朝下，千万不要或者是平行的啊，平行了就不好看。你看这两个就不能平行。这边也可以往上拉一个啊，这边往上拉一个呢，就是不能跟它平行啊。我这边也可以往这边拉一点，来加一些。这些线条的目的就是我们用来画叶子，然后在下面再穿插一点，然后它的效果就比较好。由于这两个画的太整齐，我可以给它破一下，比如说这边加一点点啊，或者这边，到时候从这边给它加加一个叶子出去也可以啊，加点嫩叶，不然这个地方太整齐了，让它有高低的变化。好吧，这一组的话，我们就可以画叶子了啊。你看一个写生，两个写生，上面两个创造啊，适当改一改。哎，有没有第一次进直播间的？第一次进，接下来画浅叶，有没有？有没有西楼第一次进直播间？还有没有各位哥哥姐姐？我是八零后啊，八零后可能比大家稍微小一点啊，应该叫各位哥哥姐姐。或者我们认识一下啊，由轻到重，轻，这个是嫩叶，所以画小一点点。这边我这里拉一下，要它有一点疏密的变化。这边也加一点啊，它浅的都可以直接画了。来，这样的话这两个上面就不对齐了，要它要它有长短。由轻到重，轻轻拉过来，往这边拉一下，侧面拉一点。哎，年长不一定啊，年长一，这后面也可以再来一组啊，蛋液可以这样画，银丝挡住不怕不怕的啊，因为我们可以后面可以调整的，不好的地方可以调整。哎，这边就是了啊，如果您比我大的话，就叫我老弟吧。嗯，来这些啊，嗯。这是画的一点点浅叶，等下我们就画深叶了啊！浅叶再画一点点，那就可以了。由轻到重，啊，这个地方可以把银丝挡掉一点也不怕啊。银丝，因为我们等下可以画画衣服上面那幅，我们用了蓝色的。现在我们是这个就暗绿也行啊，你没有三绿用暗绿也可以，或者用藤黄料。哎、呃，木好木好，欢迎各位啊，欢迎各位姐姐哥哥啊。然后呢，关注一下，点亮一下灯牌，谢谢各位。对，有什么问题啊，多多指点一下，谢谢各位啊，谢谢各位。来，我们加点墨汁。今天晚上啊，要学习的朋友啊，今天晚上小黄车一号链接，呃，今天晚上啊，我们可以跟着我们的课程，然后加入老师的加入加入老弟的这个作业群啊，跟着另外的姐姐们、哥哥们一起学习。绿色到蓝绿啊，然后再加点墨绿，这个时候呢就调颜色的渐变，画深的地方。
好，这个朝上，尤其到重拉一下。这个时候叶子呢还是有点蓝绿色，它不是纯绿啊，偏蓝色。如果你觉得它不够绿呢，可以多加一点暗绿，到这个钛金蓝变成蓝绿色，笔尖再来点墨，注意是笔尖调墨啊。请问啊，各位姐姐啊，你想跟着跟着老弟啊，就说进入我们更多的这个学习群的话，就今天晚上拍。明天到三十一号啊，都拍不了。来，我们接着把它加深一点啊。这边这一组比较密了，后面我们这里再来一组吧。这个地方再加一组，三笔呃，三笔就是一片，然后呢，三片一组，这样去画，不然的话就会乱。我们一组一组的去表现，它就不会乱啊，不会乱。哦，对，如果作品你想结缘的话啊，我们就单独单独的，由轻到重啊。来这边拉一下，拉一下，然后这边再来侧面的来一点啊，轻轻的，轻轻的拉一下。啊、呃，万点的牡丹，各位各位哥哥姐姐啊，可能教哥哥姐姐应该是没教错的，我觉得大部分可能比我稍微大一点点啊。我呢是因为喜欢画这个啊，喜欢这个才画这个，不是说喜欢画这个。中间大，两边稍微小一点啊，注意这个花型。一组一组的画，这个叫银丝灌顶的牡丹。那么现在画的就是三绿加一点点钛金蓝。这个时候呢，不用混墨色，因为钛金蓝的话比较好啊。哎、呃，对，今天晚上呢，我们想拍课就今天晚上拍，明天拍不了的啊，拍不了的。